你早就知道婚礼上有炸弹，对吧？不是真的结婚，结婚，结婚。白秋水，你早就恢复了记忆，却一直瞒着我，是与不是？你一边与我甜情蜜意，一边偷取情报，是与不是？结婚当日。是凤姑和林润胜让你怎么对？是与不是？这一桩桩、一天天、用哪件事情使我误会你了？我对你无价，就算你把你情做傻，要与林润胜结婚，我就恨不在乎。不是，他面前我怎么可能会杀你？为了林润胜，有什么事情是做不出来的？当初如果不是因为他。就我这个气的。当初我确实是因为林润山去的那个巷子，但是我如果我把林润杀了，这一切会不会都不一样？你不能杀他，到底要我怎么样说你才肯相信这件事真的跟他无关？现在能听见他的叫声，那他在哪儿？有没听见你痛苦的声音？我真是想杀你，我不会忘记你。白秋水。你说的谎太多了，我到底该如何分辨真假？你人生我可以放了，但你得留下。来人，爷，找到链子，把这条不听话的狗拴起来带到下人。是。你明明伤我那么多次，我居然害怕你吗？白秋水，你躲我，你就这么怕我？不是，我只是太痛了。白秋水，我受够了你这副委屈的样子。逃婚的人是你，闪婚的人也是你。白秋水，是你自己非要到地狱来了。传闻滇南有一个部落，擅长以重围制成名堂。今日下午，我得意服役，获得了此位平平。服下此药之后，每个月的津贴都要痛得人欢好，直到怀孕。我就是，我受够了你光洁正直的样子，很期待你以后全部。怎么，宁肯咬出血也不肯求我？沈宇君。你为什么要这么侮辱我？侮辱？原来跟我这个乞丐出身的人欢好，是侮辱
在你嘴角呼吸，一口空气轻轻碎着，血液充满。求你，求你帮我。那你说说，怎么帮我、啊？白秋水，就算你的心不在我这，但你的身体也离不开我。开始就准备这些礼物，那我就送一双。有五颜六色的领带，不合身的马甲，还有你亲手缝的六个知道的手套。如果沈云君看到这些，应该就会相信我是真的喜欢他吧？夫人，你怎么出来了？快回房间吧，这东西我来帮你送。夫人，看清楚。水玉金白朝夜，水玉微末情投意合，于十月初八结下婚姻誓盟，特此登报。现在看清楚了，知道夫人是谁吗？果然是你设计骗我离开，凡事可要讲究证据。什么东西啊，这么长！松开，你一个丫鬟还敢秘密？要不你跪下来求我，没准我还能放过你。我叫你松开！白秋水，你在做什么？我亲手给你做的礼物，结果他踩在脚下。赵毅是我明媚正直的大帅夫人。你是什么身份？如果是个丫鬟，对不起啊，玉清官，我不知道这是姐姐给你的礼物。这些东西粗糙丑陋，跟垃圾没什么区别，踩了就踩了吧。赵毅，我带你去上药。来人，今日白秋水以下份上，在这里跪上一个时辰。若爱可能有始有终，你就好好跪着吧。这玻璃，可是我家小姐特意为你准备的。沈玉娟，你就真的不愿多看我一眼，就听我解释一句吗？爷，我们今日对秋水小姐会不会太狠了些？你觉得我们和佐藤为敌能有多少胜算？看着新的戏，沈玉娟，你就真的不愿多看我一眼，不听我解释一句。有时候伤害也是一种保护，那些伤口的伤药，该下就给他送过去。好的，爷。今日大帅可是半点眼色都没分给他白秋水，倒是对小姐满是关心。我本来还想着，倘若沈玉娟对白秋水念着旧情。我就参照佐藤把他要过来，折磨致死。现在想想，还是放在眼前更有意思。让他跪下来，看他低贱求饶。对了，小翠，那日绑架他的人和安排妥当，佐藤已经派人打扫干净了。他白秋水无论如何也找不到证据自证清白了，那就好。都是我连累了你，我来帮你上药。我偷听到是白昭义策划了结婚当日的绑架案，我这就去找大帅说明真相。如今没有证据，他是不会信的。况且，合理一事，又根本无从辩解。好好的两个人，怎么就走到了今天的地步呢？或许这就是命吧。对了，你认不认识刑房看守？家弟就在刑房做护卫。你帮我打听一个人，名凤姑，年约四十，身上都有苗医生。沈玉君，你会杀掉凤姑吗？夫人，凤姑确实在牢里。嗯
。阿迪说，三日后他就要被枪决。如今，只有这一个办法就要风过了。你着什么事？沈玉君，你可以放了风过吗？他就是，因为你是谁？这簪子淬着毒，你若不放人，我就杀了你。我怕过飞机不接的一片，仅仅是你要为了别人受伤，现在我就不顾伤了。这个人是不是在你心里都比我重要了？嗯，嗯我只配醉着你之前你要为了林润受伤了，现在为了风骨伤我，那就是，是不是在你心里谁都比我重要？他是你想去，还是我找不到这个办法了？来，杀了我，杀了我，杀了我！你也别想动他，说什么？我一起死。你太太为了什么？怎么会变成这样？你既然这么着急，又为何让他受伤？苦毒已经排出来了，接下来的几天，他需要好好休息。前途已经定，来人，把他带回牢房。你要是想让他死，那便给他个痛快；要是想让他活，不如放他离开。白秋水，你欠我这么多，让你死和放你走都太便宜你了。我要你活着，和我一起煎熬。就算我死，我也要带着你一起。小姐，大帅不在书房，我打听到白秋水那出了事儿，所以大帅现在。白秋水，还真有你的！咱早该把你杀了。现在晚上到底发生什么事？似乎是为了让大帅放过那日爆炸女犯吧，不惜伤害自己。而且那个犯人真的被逮住了。告诉干爹，绝对不能让这个人活着回来。那天的爆炸可是冲着我们所有人来的。如果真让他活着，又要不知道整出什么幺蛾子。是。白秋水，你这么喜欢当幕后事，那我也不会让你称心如意的。放心吧，要不了多久，秋水他就会醒的。我本来是想放过你的，但是总是不行。<笑>想不到啊，大名鼎鼎的沈玉君。竟如此听一个外邦人的话